Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si G. Tonji and welcome to Kabayan Today. Ngayong Abril, pag-usapan naman natin ang isang issue na hindi natin napag-uusapan madalas. For Talk Tuesdays in April, we are tributing Kababayan Today's initiative for Child Abuse Protection Month. Siguro iniisip niyo mga kababayan, hindi naman dapat niyang pag-usapan dahil sa kultura natin, normal lang ito sa pagdidisiplina sa ating mga bata o mga kabataan. Yan po ang tatalakay natin. Natutuwa naman po ako na nakapagbuo kami dito sa show ng napaka-esteemed na panel. Lahat po Pilipino na marami ng taong nagtratrabaho sa field na ito. Kaya naman siguradong magiging hindi lamang interesting, pero may matututunan tayong lahat. Pati na rin ako, isang ina. So, I'd like to introduce our panel for our Child Abuse Talk Tuesday series, starting off with Aris Benico who was born, raised, and educated in the Philippines for both bachelor's and graduate studies, working for the L.A. County Department of Children and Family Services for more than 20 years as former children's social worker at hindi lang po yun, court officer and currently the assistant regional administrator of the Asian Pacific Program. Hello, Aris. Maraming salamat, Giselle. Good afternoon and good afternoon din sa lahat ng mga kababayan. All right. At kasama rin natin si Annibel Cafur, Children's Social Worker in the Emergency Response Section. Bachelor's degree naman po siya in Psychology from the Philippine Women's University sa Pilipinas. Her past work includes residential treatment for abused children, probation, and in a behavioral health center servicing both po adults and children for mental health issues. Hello, Annibel. Hi. All right. Good Thank afternoon. You. Thank you so much for being here. At kasama rin natin si Feli Gutierrez, isang supervising children's social worker, bachelor's degree naman in social work, Marinol College, and master of social work at the U University of the Philippines, social work educator po siya at program supervisor for the Philippine Social Wel Welfare Department in the Foreign Adoption Program. Hello, Ate Feli. Salamat, Giselle. Magandang hapon sa lahat. All right. At last but not the least, kasama natin si Grace Tamase, supervising children's social worker at the Child Protection Hotline, Bachelor of Arts in Child Development, Soci Sociology. Sa Cal State LA naman, she has 22 years of experience involving the work with the Asian Pacific Program, trainer siya with regards to probation, extended foster care, and ang Child Sexual Exploitation Program. Ayan po ang ating panel ngayong araw na ito. And for all Tuesdays in April. So I just want to say thank you po for making time uh, off your busy schedule to be here. At napaka-importante pong pag-usapan natin itong child abuse, lalo na sa ating kultura. So, umpisahan muna natin. Aris, paki-explain naman sa atin, ano ba ang child abuse? Okay. Ang topic na ito ay very sensitive, especially sa, in the light of child abuse uh, laws kinakailangan nating talakayin at lalong-lalo na sa ating community. Mm -hmm. Mayroong iba't ibang klase ng child abuse. Uh, meron tayong physical abuse. Uh, we have general neglect, yung napapabayaan ng mga bata. Uh, meron tayong emotional abuse na tinatawag na uh, maaring pagmamaliit sa mga bata. Ito po yung minumura yung mga yes, bata, di ba? Yes. Importante po yan kasi meron din cultural component na naka-attach doon. Mm -mm. At ang huli na masasabi namin, ang pinakasensitibo sa ngayon ay ang sexual abuse. Now, ang aming team sa Department of Children and Family Services ay uh, i-explain nila ang bawat kategorya. Okay. Umpisahan po natin kay Annibel. Annibel. Um, sa general neglect, Ang mga maaring sabihin na general neglect ay maaring, let's say, na papabaya ng mga bata sa in terms of, let's say, hindi dinadala sa doktor, lalo na kung may mga medical issues, uh, let's say, walang mga sapat na mga pagkain sa bahay, o kaya yung mga magulang na inaabuso yung mga drugs and alcohol. Okay? At saka minsan yung mga batang hindi rin pinapadala sa school, hindi hine-enroll dahil may karapatan din ang mga bata na para uh, na, may karapatan sila na mabigyan ng magandang edukasyon. So mm -hmm. yun ang mga example lang pero marami pa rin. Oo. Grace? Ako na yung physical abuse ano, which is the Ito yung kadalasan. Uh, kadalasan sa ating mm -hmm. communities. Basically, yun yung pamamalo, pananakit sa, sa bata. 
uh, kasali na yung pamamalo ng kamay na nag-iiwan ng pasa or injury o kaya pamamalo ng objects such as belt, mga chinelas, kung anumang mahagip itatapon sa bata o kaya yung certain situation na biniburn ng sigaret. May um, tanong po ako, yes. ang kurot po, kasama kurot, po ba yun? Kurot, Kasi be... nung lumalaki po ako, marami po akong kurot sa lola ko. Yeah. Sa, sa lahat ng parte ng katawan, sa, sa tenga, sa singit, minsan, di ba? Kasama po ba yun? Considering na it, it does inflict pain on the child physically, yes, that could be construed. Especially kung may mga marka at malimit gawin, mm -hmm. uh, maku, pwede okay. rin kasama yun sa abuse. Yeah. Okay. Uh, ano pong masasabi nyo, Ate Feli, tungkol dito? Ano, mm -hmm. di ba? Maraming factors yan. Mm -hmm. Pinag-usapan nga natin yung neglect, physical abuse. Pero itong mental abuse na to, Uh, Pag-usapan natin yan, uh, ano bang mga factors niyan? Yung pagmamaliit, yung pagsinisigawan mo yung bata, sinasabi mo, uh, mm -hmm. tanga ka, stupid, yan, uh, yung, emotional yung yan. Yung pagmumura yung P.I.? Ay, siyempre, ano, oh. kaya lang yung P.I., hindi ba ang minumura mo yung ina? Oo, <laughs> Pero hindi nga, maganda tama, yan. hindi maganda nga. <laughs> hindi maganda. Oo, so napaka-broad nitong pag-uusapan natin ngayong araw na ito, di ba? There are lots of factors pero kailangan natin pag-usapan, di ba? Mm -hmm. Kasi kailangan natin pag yun na nga, minsan hindi natin pinag-uusapan kasi parang, eh, parte lang yan ng pagiging isang Pilipino. Mm -hmm. Tama ba ito, di ba? Mm -hmm. So, pagbalik naman natin, pag-uusapan naman natin, how does this relate to our culture as Filipinos at paano natin i-prevent -pre itong mm -hmm. child abuse? We'll be right back here on Kababayan Today for our Child Abuse Talk Series.